Et voilà, on repart. L'opération rondement menée. D'ici, on a une vue intéressante. Lointaine, mais intéressante. C'est quand même joli. Ah. Alors là, il y en a un qui vient de passer. Il y a toute blinde. Et il y en a un autre derrière qui arrive, tranquillou, mais lui il est plus gros quoi. Heureusement qu'il ne va pas aussi vite. Et maintenant, la houle, messieurs dames. Nous, nous devons aller à Babor là. Et on va attendre que ce joli petit monde, Lady Carmela Gestour, nous ait dépassé évidemment. Et voilà, l'arrivée sur Ischia. Ischia qui surtout par sa citadelle là-haut à visiter absolument alors nous droit devant là il y a une petite zone où normalement c'est pas interdit au mouillage ou derrière mais euh, je préférerais de ce côté ci parce que avec ce vent de sud le sud étant là cet après midi on serait peut-être pas mal là on va voir tout ça la zone interdite est là ici c'est une zone on peut mouiller ici et ici voilà des deux côtés alors tous sont là bas ici il n'y a personne alors ça c'est un peu suspect parce que surtout ici on est mieux abrité par rapport au, au coup de sud de cet après midi susceptible de souffler le sud venant de là bas ici on est super bien abrité là bas ils sont un peu ouverts on va se mettre là un peu bienvenue à Ischia ce côté ci c'est très très mignon alors en direct, la Guardia di Finencia qui passe. Alors ils se sont arrêtés et puis ils continuent tout droit. Je dis tiens, je vais y avoir droit à la visite. Eh ben non, ils passent. Donc euh, peut-être que c'est bon. Alors, et je pense que c'est bon. Et sont là. Alors ça c'est une salade grecque qui commence à s'occidentaliser parce qu'on a rajouté du maïs et du thon. Et dans la salade grecque, il n'y a pas de maïs, il n'y a pas de thon. Il y a quand même du pain pita, de la vraie fête. Petit à petit, en fonction de l'état des victuailles à bord du tabac, ben de la feta, il n'y en aura plus. Du pain pita, il n'y en aura plus. <rire> Et on va passer à la salade méditerranéenne. Ischia. Alors nous, on est super bien protégés parce qu'on est sous la, la forteresse, là. Le vent du sud, ben, il se pointe, là. Alors ici, non seulement c'est autorisé, j'en suis persuadé. Enfin, je croise fortement les doigts. Mais de l'autre côté, ils sont vraiment pas à l'abri là-bas. On va laisser passer l'orage, parce qu'orage, il va y avoir. Et ce soir, en espérant que ça se calme, on puisse aller visiter. Sinon, on ira demain, tant pis, on va rester là. On n'est pas mal non plus. Hein. Il n'est pas bien, le petit tabasco, là. Alors, c'est en cherchant le raccourci, enfin, le chemin le plus rapide pour aller au supermarché, que je me retrouve là. Mon ami Maps, qui m'a envoyé promener dans ce petit chemin là. pas facile à trouver et du coup je me vois mon tabasco ça sent bon la figue là. Mmh. voilà <rire> je l'ai trouvé il s'est monté pour venir ce qu'ici oh là 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 qu'est ce qui se passe et eh bien il est fermé alors on va aller voir les horaires oh quel malheur je vais essayer de ne pas mourir à le traversant. <coughs> à quelle heure il ouvre À 17h. Ah, ah, je redescends. Pff, tant pis. Il est 16h28. Il ouvre à 17h. Je ne vais pas attendre une demi-heure devant le, le magasin. Tant pis. Vais... J'ai promené. J'ai visité les quartiers. Non pas les quartiers touristiques, mais les quartiers euh, vivants. Quoi. Enfin, vivants. Pas ça du, du moins, parce qu'il n'y a pas un qui vive, ça roule. Je vais traverser, sinon là je meurs aussi. Ben, je redescends et en redescendant, je vais pas prendre le même chemin. Comme ça, je vais voir si par bonheur je tombe sur le supermarché. Tu as de l'eau. Je ferai mes courses dans celui-ci. J'ai vite fait de venir jusque là. Oh, voilà, J'ai trouvé de quoi faire deux courses. Beaucoup moins loin que là où j'étais allé la première fois. Et on retourne sur Tabas. Mmh, ok, je baille. Ici, je me prenais un bon bain maintenant. 
Finalement, la guarda costière, mec, que l'on voit là, là, est venue me voir. Ça m'aurait étonné, mes amis. Mais bon, là, c'était plutôt gentil, enfin, plein de prévenances pour m'informer. Alors, moi, j'ai vraiment de la chance. Ce soir, c'est la fête. Alors, j'avais vu ça sur un panneau d'affichage en ville, tout à l'heure. Et ce soir, c'est la grande fête, la fête nautique et tout. Et il y aura... Non, la fête nautique, j'en sais rien. Non, non, je raconte. Il y aura... Un... Enfin, il y a des... en ville des processions. Et puis, il y a la fête, une petite fête foraine pour enfants. Et euh... il y aura un feu d'artifice tout à l'heure qui va être tiré. Il y a un feu d'artifice qui va être tiré. Et, et donc, ils sont venus me voir me dire que c'était dangereux pour moi, qu'il ne fallait pas que je reste là. Mais que je pouvais passer la nuit ici et m'ont conseillé de venir mouiller là. Donc, je vais venir mouiller là. Il y a 6 mètres de fond. On va être bien. J'espère. Hein. Ça va être calme. Là, ça me change d'environnement aussi. Voilà, je vais mouiller ici. Je crois que je vais être aux premières loges pour ce feu d'artifice. La voilà qui s'avance, la barge. Je vais dire que moi, je suis pas une fanade des feux d'artifice. J'étais bien là-bas, tranquille. Elle est jolie, la citadelle, comme ça. Wow. Belle barque, belle barque. Il s'agit bien d'une procession à caractère religieux et on entend les cloches donc qui sonnent et même des liturgies qui sont dites aux haut-parleurs sur les bateaux de croisière je pense là. Ça c'est quand même c'est quand même impressionnant ça. C'est unique. tremble presque. Cette détonation, c'est impressionnant. Oh là là, qu'est-ce que c'est fort Mais alors, c'est fabuleux C'est drôle, les traditions, parce que on tire un feu d'artifice en pleine journée, il fait jour. Alors, on entend, c'est fort, boum, boum, enfin, on le voit. Hein. Il n'y a rien, il n'y a pas d'effet de... artistique. Ah, ça y est, oui, là, c'est jaune. Bon, alors c'est qui foire alors non. Ah là c'est bleu, c'est joli. Enfin, ah là, voilà. Ah ben c'est le drapeau italien. Vert, jaune. Ça fait... C'est impressionnant le bruit. Ça fait vibrer le bateau. Alors ça résonne dans la forteresse. Certaines détonations me font vibrer. Quoi. Ça fait vibrer. Enfin, moi, le bateau, ça fait vibrer le bateau. Et tout ça sous un magnifique de soleil. C'est sympa quand même. Qu'est-ce qu'il y a J'étais au téléphone avec ma maman. J'ai dû raccrocher parce qu'on n'entendait plus du tout. Celles-ci sont impressionnantes. Oh, oh là 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 L'écho, mais l'écho, il est... L'écho, l'écho. Oh. Ah, voilà, la forêt. Là. Et il y a là tous les, tous les, les bateaux, tous les camions, j'allais dire. Tous les bateaux de la procession qui reviennent. Écoute partout. C'est bien, ce sont des traditions ou quoi, mais. 
mais un feu d'artifice, c'est très très polluant pour la mer. Parce que tout ce qui retombe, ben où ça va Au fond de la mer. Et il y a beaucoup de plastique. Il y a beaucoup de plastique. C'est un peu dommage, mais bon, c'est la fête. Oh là là, les échos l'on voit chez nous des lumières Impressionnant. Alors, je le répète, moi, généralement, je suis pas très feu d'artifice. Ça veut dire que je suis pas sensible à la beauté de. Voilà. Mais chacun. Chacun son truc. Mais là, ça ressemble pas à un feu d'artifice euh, tel qu'on a l'habitude. Il y avait quelques jolis effets de lumière, quoi, de couleurs. Mais c'était surtout, il y a toujours des trucs qui retombent là. Mal. Mais le volume des détonations, le volume sonore des détonations, mais moi ça m'a impressionné. Et surtout l'écho, l'écho dans la citadelle, dans le fort. Et à un moment, toute la ville résonnait d'écho. Assez. Et là, concert de cloche à nouveau. Eh ben, est-ce qu'il y a Je me de ça. Et mon tabasco. Bon, mais heureusement qu'on a bougé. Hein. Ils nous ont demandé de bouger. Bon, on craignait rien. Hein. Là, on était tout en... Ah non, ça ne ça, va pas par commencer. Ah non. Oh, il y a même lui qui s'y met. Mais mort. Lui il dit attention, moi je suis le plus gros, laissez-moi passer. Il y a un des bateaux. Ah, ça va, t'as entendu, laisse-nous écouter les cloches, c'est plus joli. Voilà, tais-toi. On écoute les cloches. là-bas sur la... Il y a beaucoup de monde. C'est normal, non hein Ah, là, il y en a de petits aussi. Je suis allé me chercher une bière. Une bière grecque. Il en reste à la cave. Et la procession se rapproche. Pendant que j'ai l'impression que des orages éclatent aussi euh, sur le continent, là-bas. Ça c'est gavant, hein. j'espère que cette nuit ça va pas être comme la nuit passée. Là oui, on voit un religieux à l'avant là sur le petit chalutier. Et puis une représentation de la Vierge Marie, certainement. Je vois pas, hein, j'ai pas l'air. Il y a des abbés aussi, qui étaient devant moi dans la rue tout à l'heure. Le monde qui suit, c'est chouette. Ah, ça recommence là-bas. Ah, mais ils sont infernaux, ils arrêtent pas. Alors là-bas, c'est fini déjà, ça va. Ah, il y a bien une cinquantaine d'embarcations. C'est la fête en ville, il y a le balai, tu Il remue le squelette, balai, tu 
il se déchaîne, il se déchaîne là. Oh, calme-toi, Boiska. Le 2 septembre. C'est du 29 au 3 septembre en fait. J'aurais voulu le faire exprès que je ne serais pas arrivé. ça continue hein. ça en est encore un autre ça je pense et entre temps je suis allé me chercher les petits euh, les petites les cahuètes parce qu'une bière en 5 cahuètes euh, c'est pas pareil oh, les ma bière à l'arrivée voilà un petit apéro tranquille ou tranquillette sous un ciel magnifique tout derrière ah bah il y a un tout petit tout celui ci là il n'a pas duré longtemps mais il était aussi très puissant voilà c'est le mot c'est puissant il n'y avait pas de de couleur de fusée colorée de, de, de motifs chez nous il y a des motifs maintenant il y a des spectacles son et lumière à base de ici celui ci là le gros comme celui qu'on a vu tout à l'heure non non mais qu'est-ce que ça pète fort alors bon. Et retour à terre ce soir pour vivre ces fêtes. Déjà les illuminations sont très jolies. Et pour un peu vivre la nuit, la fête. Les gens font la queue pour euh, ben, un sandwich, un bon sandwich. Euh. Alors les fêtes, c'est San Giovanni Giuseppe della Croce. accès à la forteresse. Voilà. Et moi, comme... Euh, <rire> comme dame, <rire> qu'est-ce que je vais faire au milieu de cette fête <rire> Et remplir mes bouteilles, comme un mendiant que je suis.
probablement la fin de la cérémonie religieuse. J'ai donné, j'ai offert mon petit dé, le petit dessin que j'ai fait à ces deux jeunes gens, Brianna et Chris, et ils m'ont offert une bière. Ils sont cool. Ils sont cool. Mais je ne vais pas les déranger. C'est un petit couple charmant. Donc je trinque à leur santé. Voilà. Ça y est, on va pouvoir dormir. <rire> Pas malheureux. C'est fini, tout sera fait, oui. Il y en a qui veulent dormir là. Hein. Une trouille qui me mette le feu au bateau. Dit. Ça y est, c'est fini. Malheureux. Allez, on va aller se coucher maintenant. <rire>